Muy buenas noches. Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy es sábado 10 de junio. Good evening. God bless you, my beloved brother. And I thought I had a little something there. Anyway, uh, today is Saturday, June 10th. Once again, God bless you guys. Today, once again, hoy nuevamente seguimos en el libro de Santiago. We are continuing in the book of James, chapter 3. Focusing on verse 17, enfocándonos en el versículo 17. El título de hoy eh, hace referencia a una película animada. Eh, y voy a decir el nombre de acuerdo a la traducción verdad, de cada palabra que está aquí en este título. Pero la busqué por internet y fue traducida Diferente. Pero es un momento. So today's title makes reference to an animated movie. Uh, and you'll have an idea, obviously, if you have kids and if you've seen this movie. Um, but when I translate it to Spanish, specifically the way it is written out, it's really not the way the actual movie was translated, okay? Anyway, today's title is Cloudy with a Chance of fruit you might see kind of a um, similarity to the movie cloudy with a chance of meatballs which it is making reference to amen el título es lo voy a traducir como está escrito dice nublado con la posibilidad de fruto hay una película si yo la traduzco como está en inglés, al español es nublado con la posibilidad de albóndigas. Pero en español me parece que la titularon lluvia de albóndigas. Amén. Gloria a Dios. Y sí hace relación a esa película. Amén. Vamos a leer primeramente la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos. El día de ayer yo leí este párrafo completo, y, pero hoy solo el 17 dice, Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía. El día de ayer, hermanos, yo básicamente testifiqué cómo el versículo anterior eh, me, me tocó, hermanos, porque habla del celo que uno siente. Y al sentir este celo, hermanos, hay perturbación y toda obra perversa. O sea que no es bueno la sabiduría carnal, en otras palabras. Pero aquí dice de la sabiduría de lo alto. Esta sabiduría, hermanos, es pura, es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría de Dios, la sabiduría espiritual, hermanos. Amén. And we're going to read the word of God, first of all, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. I actually read the entire paragraph yesterday, brothers and sisters, but today I will only read 17, which says, But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Amen. Yesterday I kind of testified of how the previous verse to this one, verse 16, really caught my attention. It's talking about self-ambition, envy, jealousy, that kind of stuff, uh, and how some of us experience that emotion, right? Especially me, myself, right? But that is um, earthly or fleshly uh, wisdom. In contrast to that, we have the wisdom that comes from heaven, the wisdom of God, which is pure, that is peace-loving, peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Amen. Truly the best wisdom that we could have. Amen. 
So, now we're going to connect this verse to today's devotional. Once again, it's titled, Cloudy with a Chance of Fruit. Amen. And when I was reading, you know, the devotional, and when I was, you know, kind of meditating on the title, it, uh, it obviously brought me to know of when the Lord in the Old Testament gave food from the heavens to the Israelites, amen, for 40 years. So before this movie ever came into place, brothers and sisters, God had actually done this already in real life, back in biblical times, back in the Old Testament, amen. Praise God. So, nuevamente les recuerdo el título es, yo lo voy a traducir como está aquí, nublado con la posibilidad de fruto. Y mientras que yo eh, meditaba en este devocional y este título, hermanos, vino a mi mente cuando el Señor en el Antiguo Testamento les dio maná del cielo a los israelitas por 40 años, hermanos. Así que mucho, mucho antes de que esta película que conocemos, ¿verdad? Como lluvia de albóndigas, amén, apareciera el Señor en, en tiempo real, en vida, hermanos, en el Antiguo Testamento, en tiempos bíblicos, Él alimentó al... al a las personas con maná del cielo. Amén. Gloria a Dios. Um, usted puede encontrar esa palabra en el libro de Éxodo. Amén. No recuerdo el capítulo, pero en Éxodo. Amén. Uh, you can find that scripture about God giving the Israelites manna from the heavens, food from the heavens. Amén. In the book of Exodus. Amén. Don't ask me which chapter, but it's in Exodus. Amén. Now I'm going to go into the devotional. Voy a entrar al devocional. Dice, in the movie, Cloudy with a Chance of Meatballs, an inventor named Flint Lockwood creates a machine that turns clouds into food. En la película, Lluvia de Albóndigas, el inventor no, de nombre Flint Lockwood crea una máquina que convierte las nube, nubes en alimento, en comida. Any kind of food, cualquier clase, cualquier tipo de comida. Zap, zap, dice. It's done quicker than in the microwave and falls from the sky above. Está cocinado o hecho más rápido que en un microondas y cae del cielo. This machine is a blessing as long as they don't allow selfish ambition to abuse the abundance of food it provides. Esta máquina es una bendición mientras ellos no permitan que la codicia, la ambición, el egoísmo uh, abuse de la abundancia de el alimento que provee. God wants to produce an abundance of good works through you. Dios quiere producir una abundancia de buenas obras a través de ti. This fruit from above, so to speak, comes from the inventiveness of your heart and mind as you learn how to walk with Jesus. Este fruto del cielo, este maná del cielo, por decirlo así, Viene de la creatividad, del talento de tu corazón y de tu mente conforme aprendes cómo caminar con Jesús. When you live appropriately in his patterns, God uses your actions to provide precisely what others need at just the right times. Cuando tú vives apropiadamente en su orden, Dios usa tus acciones para proveer precisamente lo que otros necesitan justamente en el tiempo correcto. His abundance can rain down on anyone regardless of circumstances in life. Su abundancia, la abundancia de Dios, puede llover sobre cualquier persona sin importar las circunstancias de la vida. 
Jesus delights in delighting others through you. Jesús se deleita en deleitar a otros a través de ti. Gloria a Dios. Glory to God. So brothers and sisters, it's not truly speaking about like physical food, right? Actual food. Is not talking about an actual burger or a steak or a salad for that matter, brothers and sisters, because we can be healthy too. It's talking about a spiritual uh, feeding. Amen. How the Lord wants to use us, his children, right, to help others, you know, be fed spiritually. Amen. And it says here that regardless of the circumstances, you know, he can reign on anyone through each and every one of us. Amen. We can be at the right time with the person that needs to be fed spiritually. Amen. Uh, by giving them a word of encouragement. Amen. So that is what the Lord is, uh, what this devotional is referring to. It's not referring to a physical type of uh meal amen it's speaking about a spiritual feeding brothers and sisters we need you know the word of god for our souls for our minds for our daily living amen not just us that the lord will use to allow others to be fed as well Amen. Entonces, hermanos, aquí el autor no está hablando específicamente de alimento físico. No está hablando de una hamburguesa o de una carnita asada o una ensalada porque también podemos ser saludables, ¿verdad? Gloria a Dios, hermanos, sino de un alimento espiritual. Amén. Y cómo Dios puede usar a cada uno de nosotros, sus hijos, para alimentar a otros, hermanos. No está hablando tampoco de solamente hacer buenas obras, de darle de comer al hambriento, de darle de beber al sediento. No, hermanos, está hablando de un alimento espiritual que todos necesitamos y que a la vez el Señor nos usa a nosotros para alimentar a otros, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Así que seamos, ¿verdad?, instrumentos, ¿verdad?, que el Señor use para ayudar a otros hermanos. Let's be those uh, tools or those instruments that the Lord uses to help others. Amen. So let's go ahead and pray. Oremos. It says, Dear Lord Jesus, Amado Señor Jesús, help me follow your pattern so that you can bless others through me. Amen. Ayúdame a seguir tu orden para que tú puedas bendecir a otros a través de mí. Amen. El consejo del autor, the advice the author gives is, in the wisdom God is growing within you, choose someone you could bless by doing something unexpectedly encouraging today. En la sabiduría que Dios está creciendo dentro de ti, elige a alguien a quien tú puedes bendecir al hacer algo inesperadamente animador el día de hoy. Amen, hermanos. Pasen una linda noche. Dios les bendiga y los amo en el amor de Cristo. Have a good night. God bless you and I love you in Jesus' name. Amen.